So uh, yesterday I was talking that uh, you know the tension in a string remains constant if there is no mass attached to it. So the criteria for the tension of the string to be same throughout is that the string should be massless and there should be no mass attached in between the strings. So for example, in this case, you can see the string in the upper part and string in the lower part between these two strings, there is a mass which is attached. So that's why the, the tension in this part of the string will be different than tension which is there in the lower part. So let us assume the tension in the lower part is T1 and tension in the upper part is T2. In the figure shown below, we have to find the value of T1 and T2. So what we'll do is we'll draw a free body diagram of this. So as we, as I said, you know, in Newton's laws of motion, and in fact, in any question in mechanics, you need to draw the free body diagram first so that you understand ki which are the forces acting and in which direction the forces are acting. Okay. So let us draw the free body diagram of M1. So what, what we see is, you know, a weight M1G is acting on it in downward direction and the tension T1 is acting in the upward direction. And because this whole thing is in vertical equilibrium, there is no motion which is happening. So it is stationary when it is hanging uh, with these strings. So whatever force is acting downward is equal to the force acting upward. So T1 is equal to M1G. When we draw the free body diagram of mass M2, so you will find three forces acting on it. One is the tension T1, which is pulling it downwards. So, ye jo weight mass M1 laga hua hai, ye string ke saath, iske saath bandha hua hai, aur ye string isko niche ke taraf pull karega, kyunki M1 ji isko niche pull kar raha hai. So, T1 niche ke taraf lagega. Its own weight M2 g acting downward, and the tension T2, which is acting in the upward direction. Now, because again, you know, mass M2 is in equilibrium. And a mass M1 was an equilibrium and similarly mass M2 is in equilibrium. So whatever force which is acting in the upward direction, so force which is acting in upward direction is T2 and the forces which are acting in downward direction is T1 plus M2G. So because this mass M2 is stationary, there is no acceleration happening. So the forces which are acting in the upward direction is equal to forces which are acting in the downward direction. So now this is the first equation. And this is your second equation. So from one and two, if you combine these two equations, so from one and two, what you will get, you can replace T1 is equal to M1G here. So the tension T2 becomes M1G plus of M2G. So the tension T2 is equal to M1 plus M2 into G, right? So this is the tension T2, tension T1 ye hai. So T1 is equal to M1 G hai, or T2 is equal to M1 plus M2 G, right? So this is the, these are the values of the tension T1 and T2. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. <laughs> Now, uh, you know, the same concept, again, we'll be discussing here. So here you can see you have a rope which has a mass into it. So every point on this rope will have a separate tension. Every point on this rope will have separate tension. Why? Because this whole rope has a mass which is contained in it. So if the rope would have been massless, then the tension would have been same throughout but because the rope is having some mass, so every point on this rope will have a separate tensor. So figure shows a uniform rope of length L and mass M. So the whole length of this rope is L and the total mass is M. And a pura mass M hai or pura length is ka L. Hai. Now find tension in the rope at a distance X from the lowest point of the rope. Up distance x, niche se x distance pe, is point pe tension nikal. 
तो अगर पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले दो पार्ट में इस स्ट्रिंग को कर लो एक पार्ट नीचे वाला जो स्ट्रिंग है वो पार्ट हो गया और जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है उस पार्ट को सेपरेट कर लो अब जो नीचे वाला पार्ट है इसका लेंथ एक्स है ऊपर वाले पार्ट का जो लेंथ होगा वो एल माइनस एक्स होगा क्योंकि टोटल लेंथ एल है तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो एल माइनस एक्स हो गया और इसका जो लेंथ है वो एक्स हो गया अब मास पर यूनिट लेंथ पहले निकाल लेते हैं इसका सो द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू टोटल मास एम डिवाइडेड बाई लेंथ एल सो दिस इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप अब ये पूरा जो मास पर यूनिट लेंथ है इस लोप रोप का इसको अगर इसके लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट द मास ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लोअर पोर्शन सो मास ऑफ लोअर पोर्शन इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ एम बाय एल इन टू द लेंथ ऑफ द लोअर पार्ट So m by l into x, and mass of upper portion of rope. So mass of upper portion of rope is equal to total mass m per unit length l mass per unit length into the length of the upper part l minus x. So m by l. इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो यहाँ पे देखो इस पार्ट पे अगर टेंशन टी है मतलब टेंशन टी से ऊपर वाला पार्ट इसको खींच रहा है और इसका खुद का वेट जो होगा That will be equal to जो lower part portion का mass है m by l into x ये जो mass हो गया into acceleration due to gravity और because ये stationary है so we can say tension in the at the lowest point हमें निकालना है tension in the rope at the distance x from the lowest point ये हमें निकालना है and what is the tension at the highest point and we have to draw the graph between tension and x सो so, यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट वाले पार्ट के लिए इसके फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम लोग इक्वेशन लिखें सो सेंस द होल रोप इज स्टेशनरी ठीक है, सो होल रोप इज स्टेशनरी दैट मीन्स द वेट इन द लोअर पार्ट इज एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी सो दिस इज द वेट दिस विल बी इक्वल टू टेंशन टी राइट सो टेंशन टी इज इक्वल टू एम बाय एल इंटू एक्स इंटू जी दिस इज द टेंशन राइट ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द लो टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट यहां पे अगर टेंशन निकालना होगा राइट लोएस्ट पॉइंट पे बिकॉज देर इज नो वेट विच इज हैंगिंग बिलो सो द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो टी एट टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो third portion part is what is the tension at the highest point so if you have to find the tension at this point so let's say there is a whole rope hanging now so the total mass of the rope is m mg acting downwards and the tension t at b acting upwards so tension at the highest point tb is equal to mg so this is our third relation answer to the third part now fourth part is draw the graph between tension and x so you can see the relation here 
So the tension, how is it dependent on X is mg by L into X. So I am writing it from the first equation. Okay. So because it is a linear relation in X, so the, the graph between tension and X, so let's say tension is on Y axis and X is on X axis. So it will be a straight line the graph. Is it clear? So this is the fourth part. I guess I'm going to Have you understood it? Please keep yeah. on resp responding. If you are not answering, you can even write it on you know chat. I am fine with it. But yeah, if you don't respond, it will be a one-way traffic going on. It's very boring for me also in that case. So class me maze rakhne ke liye aur class me thoda sa enthusiasm rakhne ke liye baat chit karna zaruri hai. Otherwise, bahut hi boring ho jayega. Aur fir aapko bhi neend aayegi aur mujhe bhi padhane mein man nahi lagega. Anyways. Mujhe kyunki class mein bahut baat karne ki aadat hai and I keep on talking with kids, I keep on you know motivating them. So if we don't talk, I will not be able to motivate you at all. So please, uh, it's a personal request from my side. Keep on responding and keep on you know asking doubts and putting up your questions and apni jo bhi baat hai, please baat karte rahe. Okay. So body of mass 25 kg is suspended with the help of string as shown in the figure. So you can see here, this body is suspended by, you know, three, three part of the string, one part, two part and three part. These are all three parts of the string, right? So body of mass 25 kg is suspended with the help of string as shown in the figure. Find the tension in three strings. Strings are light g is equal to 10 meter per second square so if you draw the free body diagram of this so the weight here is 25 g and the tension let's say t1 is here okay now if i draw the free body diagram of this part where the three strings are attached this part is being pulled by tension T1. This part is pulled by, let's say, tension T2. And this is another part which is pulled by tension T3. Now, if we, you know, take component along horizontal and vertical. So, we'll find, see, if this is 53 degree, this will also be 53 degree alternate interior angles. Similarly, if this is 37, this will also be 37 alternate interior angles. So that means this is 37, this is 53. So this will become T2 cos 53. And this will become T3 cos 37. Then here we have T3 sin 37 plus T2 sine 53, right? And there is one tension T1 downward, right? So now if we add these, you know, equate these together. So we know that tension T1 is equal to 25G. So this will be 25 into 10, 250 Newton, first equation. Now, if we, you know, resolve the vertical portions, if we equate the vertical portion in equilibrium, whatever force is acting downward and whatever force is acting upward, they are all, both same. So T1 is equal to T3 sine 37 plus T2 sine 53. If we put the values here, T1 is equal to T3, sine 37 is equal to 3 by 5, plus T2, sine 53 is 4 by 5. 
5 can be taken on the other side. So 5t1 is equal to 3t3 plus 4t2. This is our second equation. Now, if we equate both the horizontal you know, forces on both the sides, we'll have T2 cos 53 is equal to T3 cos 37. Cos 53 is 3 by 5. So T2 into 3 by 5 is equal to T3 into 4 by 5. Denominator ka 5 gets cancelled. 3 times T2 is equal to 4 times T3. This is our third equation. Okay. So thrice of T2 is equal to 4 times T3. Now ye jo T1 ka value yaha par se uh, isme hum log uh, jo third wala equation hai isme hum log likh sakte hain T3 is equal to 3 by 4 of T2. Ye isko fourth wale ko or first wale ko agar hum second wale mein put kar den so from first equation second equation and fourth equation if we combine them together so t1 ka value bhi isme hum log substitute kar lenge aur ye jo t3 ka value hai ye bhi isme substitute kar lete so hame kya mil jayega 5 times t1 means 5 into 250 is equal to 3 times t3. 3 times t3 is 3 by 4 of t2 plus of 4 times t2. So this is 250 into 5 is 1250 is equal to 9 by 4 t2. 9 by 4 plus of 4 t2. Now, if we take LCM, this is 16 plus 9, 25. So, 1, 2, 5, 0 is equal to 25 by 4 T2. Or T2 is equal to, sorry, T2 is equal to 1, 2, 5, 0 into 4 divided by 25. 15 to 4 is 200. So T2 is equal to 200 Newton. And similarly, T3 is equal to 3 by 4 into 200. So this is 15 to 3, 150 Newton. So they could T1, 250 Newton nickel gear. T2, jo hai, 200 Newton nickel gear. Or T3, jo hai, 150 Newton nickel gear. Is this clear to everyone? Yes, sir. Great. Now, I'll give you one question which you have to attempt and uh, find out the answer. So, you have to find the value of T1, T2, T3 and T4. I'll give you Three minutes for this. Okay. Please attempt it and answer it. So I'll help you out. So, so we'll draw the free body diagram for this block, for this point A and for this point B. So three free body diagrams basically and three equations accordingly. So there are four variables. So we'll need four uh, equations. So pehla to is block ka agar hum log banayenge. So देखो इसमें टेंशन T1 है इसमें T2 है इसमें टेंशन T3 है और इसमें T4 है यहां पे इस वाले पार्ट में मान लो टेंशन T5 है सो so, ऊपर जो फोर्स हो गया टेंशन T5 और इसमें नीचे फोर्स हो गया दिस इज 10g 
सो so, इससे आ जाएगा टी फाइव इज इक्वल टू टेन जी और हंड्रेड न्यूटन ठीक है ये पॉइंट का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसको नीचे पुल कर रहा है टी फाइव एक फोर्स इधर लग रहा है टी टू और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है टी वन अब ये जो टी टू है इसके दो कंपोनेंट्स हैं एक ऊपर के तरफ जो कंपोनेंट है ये टी टू कॉस थर्टी डिग्री है और जो राइट में जो कंपोनेंट है वो टी टू साइन थर्टी डिग्री ठीक है अब हम लोग इसको इक्वेट कर लेते हैं टी फाइव का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है हंड्रेड न्यूटन सो वर्टिकली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तो टी टू कॉस थर्टी डिग्री वाई कॉस बिकॉज दिस एंगल इज थर्टी डिग्री एज इट इज गिवन ईयर सो टी टू कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू टी फाइव दैट इज हंड्रेड न्यूटन सो टी टू इंटू कॉस थर्टी डिग्री का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू हंड्रेड सो वैल्यू ऑफ टी टू विल बी टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट थ्री ये हमारा पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन टी टू का वैल्यू निकल गया अब हम लोग जो हॉर्जोंटल डायरेक्शन में इसको इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं सो टी वन जो लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू टी टू साइन थर्टी डिग्री सो टी वन इज इक्वल टू टी टू मतलब टू हंड्रेड बाय रूट थ्री साइन थर्टी डिग्री वन बाय टू हो गया सो दिस इज हंड्रेड अपॉन रूट थ्री तो टी वन का वैल्यू निकल गया हंड्रेड अपॉन रूट थ्री राइट सो हम लोग को टी वन का वैल्यू पता हो गया और टी टू का वैल्यू पता चल गया टी फाइव तो हम लोग को पता ही था स्टार्ट में अब हम लोग इस पे आते हैं बी वाले के फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं बी को एक फोर्स इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है टी टू से दूसरा एक इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है टी फोर से और तीसरा और इसको पुल कर रहा है टी थ्री से टी टू का दो कंपोनेंट हो जाएगा एक वर्टिकल यहाँ टी फोर का भी दो कंपोनेंट हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टी टू का दो कंपोनेंट हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अब देखो टी टू का ये एंगल अगर थर्टी डिग्री है राइट तो ये एंगल भी थर्टी डिग्री होगा राइट सो so, ये जो एंगल है ये थर्टी डिग्री हो गया उसी तरह ये अगर सिक्सटी डिग्री है टी फोर का ये एंगल सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं टी फोर साइन सिक्सटी डिग्री ये हो गया टी फोर कॉस सिक्सटी डिग्री इधर हो गया टी टू कॉस थर्टी डिग्री ठीक है और इधर यहाँ पे टी टू साइन थर्टी डिग्री जस्ट अ सेकेंड सो अब अगर हम लोग इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में है ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे तो टी टू कॉस ऑफ थर्टी डिग्री इज इक्वल टू टी फोर कॉस ऑफ सो टी टू कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू टी फोर कॉस ऑफ सिक्सटी डिग्री अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं टी टू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं टू हंड्रेड बाय रूट थ्री इन टू कॉस थर्टी डिग्री अगर हम लोग करेंगे कॉस थर्टी डिग्री का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू टी फोर इंटू कॉस सिक्सटी डिग्री वन बाई टू है तो टू टू कैंसिल हो गया यहाँ रूट थ्री रूट थ्री कैंसिल हो गया तो टी फोर का वैल्यू टू हंड्रेड न्यूटन आ गया ठीक है सो टी फोर का वैल्यू टू हंड्रेड न्यूटन हो गया ये हमारा थर्ड पार्ट ठीक है 
ठीक है अब हम लोग आते हैं ये T3 पे T3 थ्री प्लस टी टू साइन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू टी फोर साइन सिक्सटी डिग्री वैल्यूज पुट कर लेते हैं टी थ्री का वैल्यू हम लोग को निकालना है टी टू का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है दैट इज टू हंड्रेड बाई रूट थ्री सो टू हंड्रेड बाय रूट थ्री साइन थर्टी डिग्री वन बाई टू इज इक्वल टू टी फोर टू हंड्रेड साइन सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू सो ये टू ये हंड्रेड हुआ टी थ्री इज इक्वल टू हंड्रेड रूट थ्री है तो यहाँ पे अगर रूट थ्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो थ्री हंड्रेड बाई रूट थ्री हो जाएगा ये इसमें रूट थ्री ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लोगे सो दिस विल बी थ्री हंड्रेड बाई रूट थ्री सो टी थ्री इज थ्री हंड्रेड बाय रूट थ्री माइनस हंड्रेड बाय रूट थ्री विच इज इक्वल टू टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय रूट थ्री इज इट क्लियर सो वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ टी वन टी टू टी थ्री एंड टी फोर क्लियर है बच्चों Now I'll give you two questions uh, as homework. इसके बाद वाले दो questions, ठीक है? So one is this, and other is this. So these questions you can do as homework, okay? And uh, अगली class में हम लोग इसपे बात करेंगे. अब आगे पढ़ते हैं. Yes. Yes, let's say. Sir, the previous question we can do it uh, in uh, sine law. itself yeah sign rule can also be applied uh, but for that you know all the uh, you know values should be given वैसे you can use that as well so you know anything let's say जिसको lamy's theorem भी कहते हैं basically so which says that if this is let's say any force f1 this is force f2 and this is force f3 let's say this angle is alpha this angle is beta and this angle is gamma then f1 by sin beta is equal to f2 by sin gamma is equal to f3 by sin alpha you can use this as well is it clear so this is also known as lamy's theorem and in mathematics we call it sin rule also क्लियर है बच्चों सो so, जो भी फोर्स है उसके ऑपोजिट वाला एंगल यूज करते हैं तो एफ वन देन साइन बीटा एफ टू देन साइन गामा एंड एफ थ्री देन साइन अल्फा इज इट क्लियर वी कैन डू दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस ऑल्सो बेट सी ओके ओके सर नो we'll start with impulse so impulse is uh, you know if we understand impulse what is impulse impulse is force acting on a body for a very short time is called impulse so forces which act on bodies for short time are called impulsive forces hai na so if the force is acting for a very short time we call it impulsive force or impulse so example hitting jumping diving catching these are all impulsive forces impulsive force do not remain constant you know the force throughout does not remain constant so pure time ke dauran jo force aur time ko jab plot karoge hai na ft graph agar plot karoge to impulse kuch is tarah se dikhega so kisi ek time pe iska maximum reach kar raha hoga zero se maximum jayega aur fir se wapas zero ho jayega so itne time tak hi ye force lag raha hai for a short time right so f dt this is the value of impulse so force acting for a very short time now impulse of a force is measure of total effect of the force it is given by product of average force and the time so average force into time t right 
so impulse is given as average force into time t right so average force and the time for which the force acts on the body according to newton's second law of motion we know that f is equal to force is rate of change of momentum dt ko is taraf leke aa jayenge so f dt is equal to dp और ये एफ डी टी क्या है अभी जो हम बात कर रहे हैं फोर्स इन टू टाइम टी ये क्या है इम्पल्स है तो ये जो इम्पल्स का वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रल इम्पल्स इज इक्वल टू डी पी का इंटीग्रल दैट इज मान लो ये इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम है ये फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम है सो दिस इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और या फिर चेंज इन मोमेंटम विल गिव यू द इम्पल्स is it clear so you can see here f dt when it is integrated from 0 to t you got dp integrated from p1 to p2 so f average into time t is p2 minus p1 f average into time t is p2 minus p1 and f average into time t is also known as impulse so impulse is defined as average force acting for a short time duration t that is the difference between the momentum hai na difference between the momentum at final position final moment of time and initial moment of time hence impulse of a force which is the product of average force during impact and the time for which the impact lasts it is measured by total change in linear momentum produced during the impact so impulse is change in linear momentum f dt is change in linear momentum now impulse because momentum is a vector quantity impulse also will be a vector quantity its direction is the same as that of the force so impulse so impulse is a vector quantity its direction is same as that of the force the dimensional formula of impulse is same as that of the linear momentum so because impulse hum keh rahe hain change in momentum hai to momentum ka jo dimensional formula hoga wahi impulse ka bhi dimensional formula hoga impulse ka impulse ka sorry momentum ka jo dimensional formula hai this is mass into velocity m1 l1 t minus 1 so that's why impulse ka dimensional formula will also be the same m1 l1 t to the power minus 1 the si unit of impulse are newton second or kg meter per second force into time is this okay and uh, we know that momentum it is kg meter per second so the si unit of impulse are newton into second or kg meter per second and the cgs unit of impulse the cgs unit of impulse are dyne per second and gram centimeter per second also the impulse f1 t1 when i say that momentum is conserved so that means f1 t1 is equal to f2 t2 hence a given change in linear momentum can be produced by applying a larger force for a smaller time or by so agar change in momentum is constant right so change in momentum is constant that can be provided by that change in momentum can be brought about by applying a force f1 for t1 amount of time or by applying a force f2 for t2 amount of time and if that change in momentum is constant then we say that f1 into t1 is equal to f2 into t2 and that's why we are writing this so because the change in momentum is constant in both the cases so according to impulse momentum theorem the linear momentum can be produced by applying smaller force for a longer time so agar force small hai to time bada hoga agar force agar force bada hai to time chhota hoga so larger force for a shorter time or a smaller force for a larger time so hence the given change in linear momentum can be produced by applying a larger force for a smaller time or by applying a smaller force for a larger time this is sometimes called impulse momentum theorem now according to impulse momentum theorem 
the linear momentum can be produced by applying smaller force for a longer time or by applying a larger force for a shorter time so this is what is mentioned here impulse is equal to fdt area of abca is it clear now we'll do few uh, you know questions based on this we have the velocity of the particle of mass 2 kg is given by v is equal to this so the velocity the relation is given as at i cap plus bt square j cap so ye hamara velocity hai find the force acting on the particle at any instant मास दे रखा है टू के जी फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल टू मास एम इंटू एक्सलरेशन ए एक्सलरेशन ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी भाई अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन निकले सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टी आई प्लस ऑफ बी टी स्क्वायर जे with respect to time will give you acceleration a so acceleration a is a to constant hai bahar ho jayega differentiation of time with respect to time is 1 so a into 1 i plus b constant hai bahar ho jayega t square ko differentiate karenge time ke respect mein to 2t ho jayega in j ka so a is equal to dv by dt so we have differentiated this so acceleration a becomes ai plus 2 btj right so ai plus 2 btj is our acceleration now force is mass into acceleration so mass is 2 kg 2 into ai plus 2 btj so force f will be equal to 4ai sorry 2ai force is 2ai plus 4btj so this is the value of the force is it clear yes sir now in this question a particle moves in the xy plane under the action of force f right such that the value of its linear momentum p at any time t is given as px is equal to 2 cos t and py is 2 sin t so dekho ye linear momentum jo vector p hai iske do components hai hai na एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट तो इसका जो x कंपोनेंट का वैल्यू है दिस इज टू कॉस टी और जो मोमेंटम के y कंपोनेंट का वैल्यू है वो है टू साइन टी द एंगल थीटा बिटवीन p एंड f एट दैट टाइम t विल बी हम लोगों को एंगल p और f के बीच में निकालना है ठीक है सो यू कैन सी दैट ये पहले तो p का जो वैल्यू है आई जे कॉम्पोनेंट के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे अगर सो पी वेक्टर इज इक्वल टू टू कॉस टी आई प्लस टू साइन टी जे कैप जो फोर्स होता है फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इसको डिफरेंशिएट कर दो टू कॉस टी को डिफरेंशिएट करोगे माइनस टू साइन टी आई हो जाएगा और टू साइन टी का टू कॉस टी जे हो जाएगा डिफरेंशिएट करके सो डी टी अपॉन डी टी बिकम्स माइनस टू साइन टी आई प्लस टू कॉस टी जे ये फोर्स वेक्टर हो गया हमारा फोर्स निकल गया और पी निकल गया हमें डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन पी एंड फोर पी एंड एफ सो एंगल बिटवीन पी एंड एफ मोमेंटम और फोर्स के बीच में 
लेट एंगल बिटवीन देम बी थीटा सो हम लोग को पता है कि थीटा निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू पी डॉट एफ पी डॉट एफ डिवाइडेड बाय पी का मैग्नीट्यूड इनटू एफ का मैग्नीट्यूड पी डॉट एफ करेंगे तो हमें पता है आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू कॉस टी माइनस टू साइन टी माइनस फोर कॉस टी इंटू साइन टी माइनस फोर कॉस टी इंटू साइन टी प्लस ऑफ टू साइन टी इंटू टू कॉस टी तो फोर साइन टी इंटू कॉस टी राइट अब देखो ये प्लस फोर साइन टी कॉस टी है और ये माइनस फोर साइन टी कॉस टी ये दोनों ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा कॉस थीटा जीरो है ये कब होता है जब थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो थीटा द एंगल थीटा कितना हो जाएगा विल बी नाइन्टी डिग्री इज इट क्लियर Now, if you see this seventh question, a ball moving with a velocity u strikes a wall and rebound with velocity v. So, हमारे पास एक ball है. So, ball moving with velocity u, initial velocity. Let's say mass m is. स्ट्राइक्स द वॉल एंड रीबाउंड विद स्पीड वी ये टकराने के बाद ये वापस इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से जा रहा है ठीक है इफ इम्पैक्ट लास्ट फॉर टी सेकेंड एन द एवरेज फोर्स एक्टेड ऑन द वॉल इज ऑन द बॉल इज सो इम्पैक्ट लास्ट फॉर टी सेकेंड सो देखो जो एवरेज फोर्स निकालना है इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टाइम टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम सो एवरेज फोर्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टी सो फाइनल मोमेंटम देखो ये जो है ना लेफ्ट साइड में जा रहा है राइट right साइड को अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं है ना तो लेफ्ट साइड को हम लोग फिर नेगेटिव ले लेंगे सो फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई हो गया है ना माइनस एम वी आई कैप हो गया हम लोग एक्स एक्स एक्सिस इधर ले रहे हैं और वाई एक्सिस इधर ले रहे हैं तो so, हम लोग को ये मेंशन करना होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ले रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम माइनस और ये तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम इज एम यू आई कैप ये हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया डिवाइडेड बाई टाइम थी सो so, इसको अगर हम लोग देखते हैं माइनस 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 ऑफ एम यू प्लस वी अपॉन टी आई क्या अब देखो ये क्या है कि बिकॉज uh, हम लोग को फोर्स जो है ये जो एवरेज फोर्स जो निकालना है इसका मैग्नीट्यूड बस निकालना है डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है सो एफ एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है दिस इज एम टाइम्स यू प्लस वी डिवाइडेड बाय टाइम टी ठीक है सो 
this is option one. Is it clear? Now there are two, three questions which I'll give you as homework which you can attempt. These are similar to what we have discussed right now. Now we'll get into variable mass problem. So variable, abhi tak hum logo ne kya bula ki bhai mass constant tha. Ab jo aage jo cases dekhenge waha pe mass jo hai change kar raha hoga, variable mass hoga waha. Ab variable mass ka jo concept hai, we study it in detail when we do, you know, uh, work energy principle. But uh, here also we'll do a basic of that, not the derivation part, but only the basic part of that. So thrust and then variable mass problem is also done by the concept of center of mass. Now we have not studied those, so we will not talk about that right now. We'll discuss about this in detail when we are doing center of mass concept. Now the thrust due to change of mass of system so when mass is added or ejected from a system, then force is exerted by this mass on the system. Okay. So this force is called thrust. So dm by dt is rate of change of mass of system. Okay. Jo mass agar hum log add kar rahe hain kisi system mein ya subtract kar rahe hain system mein. To mass ke add karne or subtract karne se a force is extended by this mass on the system. Right. So addition or subtraction force is exerted by this mass on the system. This force is called thrust. dm by dt, let's say, is the rate of change. So dm by dt is equal to the rate of change of mass of system. V relative is relative velocity of separation of mass with respect to system. So let's say this is a system. This means that the mass, this speed, say, bahar nikal raha hai, that that rate of uh, decrease of mass, yeah, rate of separation of mass, relative velocity of separation of mass with respect to the system is V relative. Force of thrust. Ab ye jo mass nikal raha hai, this speed se nikal raha hai, relative velocity. So that now because of this removal of mass, the force of thrust is given by F thrust is equal to V relative into dm by dt. So this is the thrust which is being applied on, a, on the body due to ejection of some mass at a speed V relative with respect to that body. So above expression can be derived using principle of conservation of linear momentum. We will study about in coming chapters. So conservation of linear momentum pair to jab conservation of linear momentum karenge tab ye sab derivation dekhenge. Abhi bas aapko ye dhyan mein rakhna hai ki agar koi bhi mass isse remove ho raha hai particle se aur relative velocity v relative hai aur jo rate of change of mass jis gati se jis rate se jis speed se mass of a system change kar raha hai. So thrust force which is being uh, produced is equal to uh, V relative into dm by dt. Now above expression can be derived using principle of conservation of linear momentum. So this now rocket propulsion of this concept with jo variable mass ka jo concept hai, is pe hum log rocket propulsion ko karenge. So rocket propulsion is based on Newton's third law. You know, propellants are combined in the combination combustion chamber where they chemically. So rocket ka jo propulsion hai, wo hota kya hai? basically jo, uh, fuel burn karta hai rocket ke andar. So jo bhi rocket ke andar fuel burn karega, that fuel is being ejected out with some velocity V relative. And let's say the rate of ejection of the fuel, burning of the fuel and ejection of it, dm by dt we know. 
then the v relative into dm by dt will be the thrust which is being provided due to the ejection of this fuel burnt fuel so ye jo thrust isko milega uske wajah se ye upar accelerate karke jata hoga driving force isko milta hai theek hai so these hot gases are ejected at high velocity through the nozzle thrust on uh, rocket is reaction force of these gases so ye jo burnt gases jis speed se eject ho raha hai उसके रिलेटिव ये थ्रस्ट हम लोग को निकल के आता है सो एक्सप्रेशन ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑन रॉकेट डी एम बाई डी टी जो रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल है वी आर जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस हो गया ना थ्रस्ट फोर्स एफ थ्रस्ट इज माइनस ऑफ वी आर इन टू डी एम बाई डी टी नेगेटिव साइन क्या बताता है कि जिस स्पीड जिधर जिस डायरेक्शन में फ्यूल हाँ ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बताता है कि जो फ्यूल बर्न हो रहा है और जो निकल रहा है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा और जो थ्रस्ट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा सो नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस नाउ एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इन ग्रेविटी फ्री स्पेस सो लेट से वी से दैट द थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड द एक्सेलरेशन इन द रॉकेट सो एफ थ्रस्ट इज मास इन टू एक्सेलरेशन so acceleration is f thrust by mass and f thrust jo agar hum log uh, iske value magnitude magnitude ki baat kare to v relative into dm by dt is thrust force divided by mass m right so ye hum log ko thrust force provide kar dega acceleration of rocket in presence of gravity to yahan pe in gravity free space to mg ko hum consider nahi kar rahe yahan pe gravity rahega to mg bhi rahega तो अब जो ये एफ थ्रस्ट है माइनस ऑफ एम ये नेट फोर्स होगा एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए ठीक है और ए इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट बाय एम माइनस ऑफ जी राइट एंड एक्सेलरेशन ए अब एफ थ्रस्ट को वी आर डी एम बाय डी टी बाय एम माइनस जी सो अब ये बिकॉज थ्रस्ट फोर्स इज दिस अब हम लोग इसको अगर ये सो दिस इज द एक्सेलरेशन by which it is moving the rocket is moving in the presence of gravity ab velocity of rocket agar hum log ko nikalna hai kisi moment pe so if v not is the velocity of rocket when mass of the rocket is m not ab ye jo relation hai ye derivation hum log ko zaruri nahi hai karna so we'll just use the uh, principle here So v not is the velocity of the rocket when mass of the rocket is m not. मतलब initial mass m not है. उस समय जो velocity v not है. V is the velocity of rocket when mass of the rocket is m. तो ये m not से decrease करके m हो जाएगा और v not से increase होके v हो जाएगा. It can be proved that final velocity v is v zero plus v r ln of m not by m. ठीक है? तो v r relative velocity है ये. So v zero Is equal to v r plus ln m not upon m. So this is the relation which you need to remember, which we'll be using in formulas as well in the numericals as well. So now let's do few uh, questions based on this. So if you see this, a balloon has a mass of ten gram in air. The air escapes from the balloon at a uniform rate with a velocity five centimeter per second. so this is your relative velocity v is equal to v relative is equal to 5 cm per second right and the balloon shrinks completely in 2.5 second aur kitne time mein ye pura balloon shrink kar ja raha hai 2.5 seconds mein ye shrink kar ja raha hai right now calculate the average force acting on the balloon aur mass iska jo hai 10 grams hai m is equal to 10 grams Now, अब अगर हम लोग डी एम बाई डी टी निकालते हैं देखो ये टेन ग्राम जो मास है कितने टाइम में पूरा निकल जा रहा है टू पॉइंट फाइव सेकेंड है ना यहाँ पे दे रखा है टेन पॉइंट टू पॉइंट फाइव सेकेंड टेन बाई टू पॉइंट फाइव इज फोर ग्राम पर सेकेंड ठीक है ये हमारा डी एम बाई डी टी निकल गया एवरेज फोर्स एफ 
जो एफ थ्रेस्ट इज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाय डी टी ठीक है सो वी रिलेटिव हमें पता ही है तो एफ थ्रेस्ट जो होगा दिस इज इक्वल टू एवरेज फोर्स वी रिलेटिव इज फाइव इंटू डी एम अपॉन डी टी इज यहाँ पे फोर फाइव इंटू फोर ट्वेंटी डाइम्स इज इट क्लियर So option two is the correct answer for this. Now, uh, you know. after this we'll do in the next class uh, tomorrow okay so we'll try to complete this portion variable mass ka concept and also you know connected masses wale questions ko hum log karenge in the class theek hai bachcho so we'll stop here for the day okay ओके चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन